வணக்கம் டாக்டர் ஜெயராம் வணக்கம் இந்த பேத்திக்கு வரத்துக்கு முன்னால நித்தி அவங்க கிட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த கொலஸ்ட்ரால் ரத்த சக்கர அளவு இதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது சுலபமான வழி இருக்கான்னு கேட்க சொன்னாங்க சொல்லுங்களேன் சுலபமான வழின்னு சொல்ல முடியாது நம்ம கொஞ்சம் மெனக்கெடணும் ரத்த அழுத்தத்துக்கு நீங்கள் வந்து இந்த உப்பு குறைவான சாப்பாடு உடல் பருமன் குறைக்கிறது உடற்பயிற்சி அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் சக்கரை கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அதிகமாக அந்த இந்த டின் ஃபுட்டு இந்த ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்களே அது மாதிரி சக்கரை சத்து அதிகமாக உள்ள ட்ரிங்க்ஸு சாப்பாடெலாம் குறைச்சிக்கணும் டாக்டர் ஒருத்தருக்கு கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது ரத்த சக்கர அளவும் அதிகமாக இருக்குது இது ரெண்டையும் பற்றி கொஞ்சம் விளக்க சொல்லுங்கள் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஒரு இதுன்னு ஒரு கண்டிஷன் உயர் ரத்த அழுத்தம் ஒரு கண்டிஷன் உயர் ரத்த அழுத்தங்கிறது வந்து நூற்றி நாற்பது மில்லிமீட்டர் மர்க்கரி அந்த சிஸ்டாலிக்னு சொல்லுவாங்க மேலே இருக்கிறது கீழே இருக்கிறது வந்து தொண்ணூறு மில்லிமீட்டர் மர்க்கரி இது ரெண்டும் இருந்தால் இது எதாச்சும் ஒன்று ஒன்று நூற்றி நாற்பது எழுபது இருக்கலாம் ஒருத்தங்களுக்கு நூற்றி இருபது தொண்ணூறு இருக்கலாம் இது மேலேயோ கேளு ஏதோ ஒன்று ரெண்டு நைன்ட்டி ஆறு நூற்றி நாற்பது இருந்துச்சுன்னா இவங்களுக்கு உயர் ரத்த அழுத்த இருக்கணும் இப்போ இது சொல்லுவோம் ஆனால் ஒரே ஒரு ரீடிங்கில் இதை சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க அவங்க கலந்து பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தரக்க மூணு தரக்க மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் பர்சிஸ்டண்ட்டாக தொடர்ந்து இதே மாதிரி உயரமாக இருந்துச்சுன்னா அது உயர் ரத்த அழுத்தம்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ அவங்க டாக்டர்கிட்ட போய் சிகிச்சை பெற்றுக்கணும் கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது வந்து நம்ம பிளட்டில் ஓடுது அதுக்கும் சிம்டம்ஸ் கிடையாது ஒன்றும் அறிகுறி ஒன்றும் தெரியாது அதே எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் ரத்த பரிசோதனை பண்ணி கொலஸ்ட்ரால் லெவல் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் லெவலாக நல்ல கொலஸ்ட்ரால் லெவல் லெவலில் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்த பிறகு தான் உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் ட்ரைக்ளஸ்ட்ரேட் ஒன்று இருக்குது அதுவும் ஹையாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் செக் பண்ணால் தான் ஸோ பிளட் டெஸ்ட்டு பண்ணால் தான் கொலஸ்ட்ரால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணால் தான் பிளட் ப்ரெஷர் முடிக்க முடியும் டாக்டர் கொழுப்பு சத்துள்ள பொருட்களை அதிகமாக சாப்பிடாமல் இருந்தால் கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்காது கட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க இது உண்மையா உண்மை இல்லை ஏன்னா கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது வந்து நம்ம பாடியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் பொதுவாக ஒரு எண்பது விழுக்காடு கொலஸ்ட்ரால் நம்ம பிளட்டில் ஓடுற கொலஸ்ட்ரால் வந்து லிவர்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் லிவரில் தான் அது வந்து உருவாகுது இருபது சதவீதம் இருபது விழுக்காடு தான் நம்ம சாப்பாடு உணவுப் பொருள் எழுந்து வருது அதனால் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு வந்து அவங்க வெஜிடேரியனாக இருப்பாங்க ஒன்றுமே சாடாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் கொலஸ்ட்ரால் ஹையாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த உங்களுடைய லிவரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஏன் முக்கியமாக இது ஏன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா கொலஸ்ட்ரால் வந்து எல்லா ஹார்மோன் உற்பத்திக்கும் முக்கியமான ஒரு 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 பொருள் அது அதனால் இது வந்து உணவுப் பொருள் இருந்து வெளியிருந்து வந்துச்சுன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு உணவே இல்லாதவங்க இன்னும் ஆப்பிரிக்கா மாதிரி நாட்டிலெலாம் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் பற்றாக்குறை வந்துடும் சரி அதனால் இது கொலஸ்ட்ரால் வந்து லிவர்லேயே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எண்பது சதவீதம் அதனால் கொலஸ்ட்ரால் பொருளை சாப்பிடாதே இருந்தால் நம்ம கொலஸ்ட்ரால் குறையும்னு இல்லை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் கூட இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் அது ரொம்ப ஹையாக தான் ட்ரீட் பண்ணி தான் ஆகணும் அண்மையில் ஒரு காணொலியே பார்த்தேன் ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா நம்ம உடம்புக்கு கெட்ட கொலஸ்ட்ராலும் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் நல்ல கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்கிறது நம்ம நம்மளே அது பேர் சூழிக்கிட்டது தான் சரி கெட்ட கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லும்பொழுது எல்டிஎல் லோ டென்சிட்டி லைப்பர் ப்ரோட்டீன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கொலஸ்ட்ராலில் இந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து அதிகமாக இருந்தால் ஒரு ஆளுக்கு அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து விளைவுகள் உண்டாக்கும் அப்போ கொலஸ்ட்ரால் வந்து அது எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு முக்கியமான அவர் சொன்ன மாதிரி உண்மை தான் முக்கியமானது அதனால் நம்ம எல்லாத்துக்கும் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் தேவை ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் தேவைக்கு மீறி இருந்தால் ஹையாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஹை லெவலில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம பாதிப்பு உண்டாக்கும் இந்த கெட்ட கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது வந்து இந்த எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் சொல்லுவோம் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் வந்து நார்மலாக அந்த நம்ம பிளட் வெசல் ஹார்ட்டில் போகிற பிளட் வெசல் வந்து இந்த டயமீட்டர் வந்து இப்போ இதுதான் நார்மல் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லாத இருக்கும் அப்போ அந்த கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக லெவல் ஏற ஏற என்ன ஆகுனா உள்ளே வந்து அது படிவம் வந்துடும் கொலஸ்ட்ரால் படிவம் மஞ்சள் கலராக இருக்குல்ல அது படிவம் வந்துடும் அது வந்து இப்போ இந்த இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இது கிளியர் ஆகிடும் ஆனால் அப்படி ஆரம்பிக்காத நம்ம நாள்
இப்போ இது அடைக்கும் பொழுது முழுமையாக அடைஞ்ச உடனே இதுக்கு பேர் ஹார்ட் அட்டாக் மயக்காடல் இன்ஃபாக்ஷன் ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாங்க இது அப்புறம் இது வந்து ஆகாது இருக்கிறதுக்காக தான் இது அடைப்ப வராது இருக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்து ட்ரீட் பண்ணணும் நல்ல கொலஸ்ட்ராலுக்கு நம்ம உடற்பயிற்சி நடைப்பயிற்சியெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஏதாவது உணவுப் பொருட்களை சாப்பிட்டா இந்த நல்ல கொலஸ்ட்ராலை கூட்ட முடியுமா நல்ல கொலஸ்ட்ரால் கூட்டுறது தான் பெரிய ஒரு பெரிய விஷயம் இது வந்து நிறையா பேர்த்துக்கு பொதுவாக இது வந்து ஜெனட்டிக்காக குறைவாக இருக்கும் அவனுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி நாற்பது இருக்கணும் இருபத்தஞ்சி பதினஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு அது மாதிரி குறைவாக இருக்கும் இவங்க எவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் அது குறைவாக தான் இருக்கும் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜீன்ஸ் இருக்கிறனால அவங்க அவங்க சொல்கிறாங்க மற்றபடி சாதாரணமாக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் சாப்பாட்டு வகைகள் வந்து இந்த நம்ம ஒமேகா த்ரீ இந்த பீன்ஸு இந்த பீன்ஸு ப்ராட் பீன்ஸு கிட்னி பீன்ஸு ரெட் பீன்ஸ் அது மாதிரி வகைகள் சாப்பிட்றதுலையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவகோடா அவகோடான்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது சாப்பிட்டாலும் கொஞ்சம் கூடும் டாக்டர் சில உணவுப் பொருட்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் ஃப்ரீ அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்கோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கொலஸ்ட்ரால்ங்கிற வந்து அனிமல் ப்ரொடக்ட்லேருந்து தான் வருது அதனால் நீங்கள் வந்து நீங்கள் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலு செசமி சீட் ஆயிலு பீநட் ஆயிலு இது மாதிரி வெஜிடபிள் ஆயில்னு சொல்கிறீங்கள அந்த ஆயில் இதுலாம் மேலே கொலஸ்ட்ரால் ஃப்ரீன்னு எழுதியிருப்பாங்க பெருசாக எழுதியிருப்பாங்க அது ஒரு ஒரு மிஸ் கைடிங் தான் அது அது வந்து அது வந்து கண்டிப்பாக அனிமல் ப்ராடக்டில் தான் இருக்கும் பிளான்ட் ப்ராடக்ட் இருக்காது அதனால் அவங்க தைரியமாக அதை எழுதலாம் அதனால் அது வந்து ஒரு நாட் ரெலவெண்ட் உயிரத்த அழுத்தம் எதனால் ஏற்படுது ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஏற்படுதுன்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் உண்மை ஒரு அளவுக்கு தான் உண்மை ஆனால் முதல் வந்து உயர் ரத்த அழுத்தத்துக்கு எந்த விதமான காரணம் இல்லை உயர் ரத்த அழுத்தத்தை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ப்ரைமரி செகண்டரின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைமரின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து எந்த மூல காரணம் இல்லை சும்மா தானாக வரும் ப்ரெஷரு அது வந்து எனக்கு இப்படிலாம் ஒருத்தன் ஒல்லியாக இருக்கிறேன் குண்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அது மாதிரி ஒரு வித்தியாசம் பார்க்காத வரும் ஃபேமிலி நிறைய பேர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள ஹை பிளட் ப்ரெஷர்ஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ப்ரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் இல்லாட்டி ஆங்கிலத்தில் எசென்ஷியல் ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவோம் செகண்டரினா ஏதோ ஒரு விளைவுனால் வர்ற ப்ரெஷர் இப்போ கிட்னி டிசீஸ் இருக்கும் கிட்னிக்கு போகிற பிளட் வெசல் நெருங்கி இருக்கும் அந்த அயோட்டான்னு சொல்கிறோம்ல அது வந்து நெருங்கி இருக்கும் கோஆக்டேஷன் அயோட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் இது மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருந்தால் உயரத்த வரும் ஆனால் அந்த மூல காரணத்தை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி சரி பண்ணிட்டாங்கன்னா ப்ரெஷர் இறங்கிடும் சில பேருக்கு தலைவலி பிடரி வலி அப்புறம் மயக்கம் இதெல்லாம் ஏற்படும் போது எனக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்குது அப்படின்னு அவங்களே முடிவெடுத்துக்கிறாங்க இது உண்மையா இது உண்மை கிடையாது ஏன்னா பொதுமக்கள் வந்து பொதுவாக ப்ரெஷர் எழுதிச்சுன்னா எனக்கு தலைவலிக்குது இல்லாட்டி தலை சுற்றுது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த பிளட் ப்ரெஷருக்கு வந்து எந்த விதமான சிம்டம்ஸ் கிடையாது அது அறிகுறிகள் எதுவும் கிடையாது அதனால தான் இதுக்கு பேர் சைலண்ட் கில்லர்னு ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒன்றும் குவயட்டாக இருக்கும் ஒன்றுமே சவுண்டே இல்லாத உங்களுக்கு வந்து விளைவுகள் பக்க விளைவு அதனால் இதுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் கிடையாதுனால இதை மெஷர் பண்ணி அளந்து பார்த்தா தான் ப்ரெஷர் ஹையாக லோன்னு சொல்ல முடியும் டாக்டர் உயர் ரத்த அழுத்த பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஆலோசனை சொல்லுவீங்க உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து மாத்திரை மருந்தெல்லாம் அவங்க டாக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் அதுதான் முக்கியம் முதல் உடையது அது மறக்காத வெளியூர் போனாலும் கொண்டுட்டு போய் சாப்பிடணும் இது இல்லாத நீங்கள் வந்து உடற்பயிற்சி செஞ்சு உங்களுடைய உடல் பருமனை குறைச்சி இதெல்லாம் கட்டுப்பாடு வச்சிருந்தா தான் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை நல்லா கட்டுப்பாடு வச்சிருக்க முடியும் நன்றி டாக்டர் நன்றி